இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து சம் பார்க்கலாம் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிளிஃபை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஸோ நிறைய பேர் இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோன்னே நீங்கள் வந்து டெசிமில் வந்திருக்கு அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து அது எப்படி சால்வ் பண்ண தெரியாமல் இப்படி வந்துடுவீங்க ரொம்ப சிம்பிளான சம் இந்த டெசிமில் வர சம்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான சம் இப்போ நீங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னை டெசிமில் வச்சு பண்ணுறதோட நீங்கள் ஃப்ராக்ஷனில் மாற்றி பண்ணும்போது ஈஸியாக பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு இருக்கு அது ஒன் பை பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட் இருக்கு ஒரே ஒரு டிஜிட் தான் இருக்கு அப்போ ஒன் போட்டு எத்தனை டிஜிட் இருக்கோ அவ்வளோ ஜீரோஸ் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னா ஒன் பை டென் அதே மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இருக்கு அப்போ ஒன் பை பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட் இருக்கு ரெண்டு டிஜிட் இருக்கு அப்போ ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஒன் போட்டு ரெண்டு ஜீரோ கீழே பாருங்க டிவிஷ் டினாமினேட்டரில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்போ அதை எப்படி எழுதுறது ஃப்ராக்ஷனில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்போது நீ நியூமரேட்டில் பாருங்க நியூமரேட்டரில் இப்போ இதிலலாம் ஒன் ஒன் இருந்துச்சு நியூ இங்கே ஒன் ஒன் இருந்தனால ஒன் பை டென் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் போட்டோம் ஆனால் இங்கே ஒன் இல்லை இங்கே என்ன இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னா மேலே நம்ம ஒன் ஜீரோ ஒன்றதான் பார்க்கணும் ஓகேவா அப்போ ஒன் ஜீரோ ஒன் இங்கே இங்கே ஒன் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இருக்கா அங்கே ஒன் போடுறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் இங்கே வெறும் ஜீரோஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அந்த ஒன் போடுறோம் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது ஒன் ஜீரோ ஒன் போடணும் டிவைடட் பை பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜி எத்தனை டிஜிட் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் டிஜிட்ஸ் இருக்கா அப்போ ஒன் போட்டு ஃபோர் ஜீரோஸ் டென் தௌசண்ட் அப்போ முதல்ல இதனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பாயிண்டில் இருக்கும்போது நிறைய பேருக்கு எங்கே பாயிண்ட் வைக்கணும் ஏ எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும் எப்படி டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு இன்னும் டென்த்து டுவெல்த்து காலேஜ் முடிச்சு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியாது அப்போ ஏன் தெரியாது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷனில் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுங்க டெசிமல் இருக்கும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னா ஒன் பை டென் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னா ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பை டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு மாற்றிக்கிட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மிஸ்டேக்கே வராது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னா என்ன எழுதணும் ஒன் பை டென் இன்டு ஒன் பை டென் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் என்ன எழுதணும் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் என்ன எழுதணும் ஒன் நாட் ஒன் டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் அப்போ ஈஸி ஆயிடுச்சு அந்த டெஸ்ட்டு மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறது கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் இப்போ ஈஸி ஆயிடுச்சு இப்போ டினாமினேட் அப்படியே வச்சுக்கோங்க டினாமினேட்டில் நமக்கு ஒரு வேலையுமே கிடையாது இப்போதைக்கு கிடையாது அதனால் ஒன் நாட் ஒன் பை டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நியூமரேட்டர் நியூமரேட்டில் என்னென்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் போர்ட் மேத்ஸ் ரூல் என்னது போர்ட் மேத்ஸ் ரூல் என்னது பிஓடிஎம்ஏஎஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் இருக்குது இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் அங்கேயும் மல்டிப்ளிகேஷனு நல்ல அடிஷன் இருக்குது மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு அப்புறம் அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு அப்புறம் அடிஷன் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும் நியூமரேட்டர் இன் டூ நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் டிமினா டினாமினேட்டர் ஒன் ஒன் சார் ஒன்று டென் டென் சார் டென்னும் டென்னும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் சார் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சிம்பிள் ஒன் ஒன் சார் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஒன் ஒன் சார் ஒன் இங்கே ரெண்டு ஜீரோ அங்கே ரெண்டு ஜீரோ அப்போ மொத்தம் நாலு ஜீரோ சிம்பிள் ஒன் ஒன் சார் ஒன்று டென் டென் சார் ஹண்ட்ரட் ஈஸியாக பண்ணிட்டோம் அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்ட் ஹண்ட்ரட் வரும்போது சில பேருக்கு குழப்பமாக இருக்குது எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லித்தரேன் ஒன் ஒன் சார் ஒன்று இங்கே எத்தனை ஜீரோ ரெண்டு அங்கே எத்தனை ஜீரோ ரெண்டு மொத்தம் இங்கே நாலு ஜீரோ இப்போது பண்ணியாச்சு மல்டிப்ளிகேஷன் முடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணோம் அடிஷன் இந்த ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் பை தௌசண்ட் எப்படி ஆட் பண்ணுன்னு பார்க்குறோம் இப்போது ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் டென் தௌசண்ட் இதோட எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எல்சிஎம் ஆஃப் எல்சிஎம் ஆஃப் இதோட எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் ஹண்ட்ரடுக்கும் டென் தௌசண்ட்க்கும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் டென் தௌசண்ட் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா அப்போ நீங்கள் பெரிய நம்பர் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டிவிஷன் மெத்தட்லேயே
இப்போ ஹண்ட்ரட் கூட என்ன மல்டிபிள் பண்ணால் டென் தௌசண்ட் வரும் இங்கே தான் பார்த்தோம் ஹண்ட்ரட் இன்ட் ஹண்ட்ரட் என்னது டென் தௌசண்ட் ஸோ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அதே ஹண்ட்ரட் தான் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணும் நம்ம நிறைய சிம்பிளிஃபிகேஷன் சம்ஸ பார்த்தோம் டினாமினேட்டர் கூட என்ன நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணுறோமோ அதே நம்பர் தான் மேலே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ ஒன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் இங்கேயும் இருக்குது டென் தௌசண்ட் இங்கேயும் இருக்கா அப்போ ரெண்டு நம்பர் சேமாக இருக்கா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அந்த நம்பரை அப்படியே போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஒன்னு அப்படியே போட்டுக்கோங்க கீழே நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது கீழே நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பை டென் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பை டென் தௌசண்ட் இங்கே பாருங்கள் கீழே ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பை டென் தௌசண்ட் இருக்குது மேலே அந்தானே ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் என்னது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பை டென் தௌசண்ட் இப்போ நியூமரேட்டும் டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது நீங்கள் வேணால் ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் இதை ஆட் பண்ணிக்கோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பை டென் தௌசண்ட் கீழே என்ன இருக்குது டினாமினேட்டர் என்ன இருக்குது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பை டென் தௌசண்ட் தான் இருக்குது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பை டென் தௌசண்ட் தான் இருக்குது அப்போது ஹண்ட்ரட் ஒன் பை டென் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஒன் பை டென் தௌசண்ட் நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரும் ஒரு சம்மில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணும் போது சேமாக கிடைக்குது இப்போ ஆன்சர் என்னது கண்ணை முடிட்டு ஒன் போடலாம் இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சரு ஒன் அப்போ நீங்கள் டெசிமில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த சம்மு கஷ்டமாக தெரியும் அதே நீங்கள் ஃப்ராக்ஷனில் மாற்றிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஏன் டெசிமில் இருக்கும்போது கஷ்டமாக தெரியுது இப்போ நீங்கள் மே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எங்கே பாயிண்ட் வைக்கிறது தெரியும் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் வரும் இல்லை ஆட் பண்ணும்போது எப்படி ஆட் பண்ணுறது கன்ஃபியூஷன் வரும் அதே நீங்கள் ஃப்ராக்ஷன்ஸில் மாற்றிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு எது ஆன்சராக வரும் ஒன் தான் ஆன்சராக வரும் இந்த மாதிரி சம்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷனை நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் சிக்ஸ்த் சம் பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ்த் சிம்பிளிஃபை ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைன்டி சிக்ஸ் இப்போ இதில் நீங்கள் என்னென்னா அப்படின்னா முதல்ல நம்மளுக்கு இதில் இருக்க எல்லா நம்பருமே வந்து என்ன கிடையாது அப்படின்னா பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னா இப்போ எப்படின்னா ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் எயிட் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நைன் ஸ்கொயர் எயிட்டி ஒன் டென் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அந்த ரைட்டில் இருக்கல ஒன் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ்டின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸட்ரா அந்த நம்பர்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஸ்கொயர் நம்பர் இந்த ரூட்டுக்குள்ளே இருக்க எந்த நம்பருமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடையாது அதே மாதிரி நைன்ட்டி சிக்ஸும் கிடையாது ஏன்னா என்ன வரும் நம்மளுக்கு நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் அதுக்கப்புறம் டென் டென் சார் ஹண்ட்ரட் நல்ல நைன்ட்டி சிக்ஸ் கிடையாது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது அதே மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீனும் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அது எப்படின்னா சால்வ் பண்ணும்போது வந்து நம்ம லாங் டிவிஷன் மெத்தட் பார்த்தோம் நிறையா வீடியோஸில் பார்த்தோம் அதில் சால்வ் பண்ணும்போது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு ரிமைண்டர் என்ன வராதுன்னா ஜீரோ வராது நம்பர் வரும் அதனால் மூணு நம்பருமே என்ன கிடையாது நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரு கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு நம்பரை எடுத்து டிவைட் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபஸ்ட் எடுக்கிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோரை இந்த மாதிரி எல்சிஎம் மெத்தடில் டிவைட் பண்ணுறோம் டூ டேபிள் என்ன வரும் டுவெல் டைம்ஸ் டுவெல் டைம்ஸ் அதுக்கப்புறம் டூ சிக்ஸ் டைம்ஸ் அதுக்கப்புறம் டூ த்ரீ டைம்ஸ் அவ்வளோதான் இன்னும் என்ன பண்ணலாம்னா த்ரீ ஆள் டிவைட் பண்ணால் ஒன் அப்போ இது எப்படி பிரித்து எழுதுகிறோம் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீனு பிரித்து எழுதுகிறோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நம்பர் என்ன இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அதே மாதிரி டூ டேபிள் டிவைட் பண்ணுறோம் ஒன் டைம்ஸ் ஜீரோ வரும் இங்கே ஏன் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஒன் இருக்குது ஒன் வந்து டூ ஆள் டிவைட் ஆகாது ஜீரோ எயிட் எயிட் இன்ட்டு டூ இங்கே நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது இங்கே ஒன் டூ சார் டூ ஒன் இருக்குது ஒன் வந்து ஏதாவது டிவைட் ஆகாது டூ ஆள் டிவைட் ஆகாது ஜீரோ போட்டிருக்கோம் அப்புறம் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் திரும்ப டூ ஆள் டிவைட் பண்ணுறோம் ஃபைவ் டூ சார் டென் ஃபோர் டூ சார் எயிட் திரும்ப டூ ஆள் டிவைட் பண்ணுறோம் டூ டூ சார் ஃபோர் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ்ல ஃபோர் பர்சன்ட் பேலன்ஸ் ஒன் செவன் ஃபோர்டீன் வரும் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் இப்போ அவ்வளோதான் டூ டேபிளில் போக முடியாது ஏன்னா இங்கே வந்து லாஸ்ட் ஒரு நம்பர் செவன் செவன் வந்து டூவோட மல்டிபிள் கிடையாது அதனால்
எவ்வளோ இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீனில் எத்தனை டூ இருக்குது த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது அப்போ டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ எவ்வளோ டைம்ஸ் இருக்குது த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ டிவைடட் பை டிவைடட் பை நைன்ட்டி சிக்ஸ் நைன்ட்டி சிக்ஸில் எவ்வளோ டூஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்குது டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்குது டூ டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்குது த்ரீ ஒரே ஒரு டைம் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பிரிச்சிடுறோம் இப்போ இது ஈஸியாக இருக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது என்ன இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இல்லை எத்தனை டூ இருக்குது எத்தனை டூ இருக்குது ஃபோர் த்ரீ டூஸ் இருக்கா அப்போ ரெண்டு டூக்கு ஒரு டூ வெளில எடுக்கலாம் ரெண்டு டூ ஸ்கொயர் ரூட்னால் ரெண்டு நம்பர் ரெண்டு நம்பருக்கு ஒரு நம்பர் வெளில எடுக்கலாம் டூ எடுக்கலாம் இங்கே அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ ஒரு த்ரீ இருக்குது அதை ஒன்றுமே காமனாக எடுக்க முடியாது அப்போ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் டூ ரூட் சிக்ஸ் டூ ரூட் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி ரெண்டு டூக்கு ஒரு டூ வெளில எடுக்கலாம் ரெண்டு த்ரீக்கு ஒரு த்ரீ வெளில எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ ஒரு த்ரீ இருக்கா அது என்னாகும் ரூட் சிக்ஸ்னு மாறும் ரூட் ஆஃப் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸு அதே தான் சேம் கீழே யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டு டூக்கு ஒரு டூ வெளில எடுக்கிறோம் திரும்ப ரெண்டு டூக்கு ஒரு டூ வெளில எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு டூ ஒரே ஒரு த்ரீ இருக்குது அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இன்ட்டு ஒரு ரூட் சிக்ஸ் அப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது மேலே டூ ரூட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் ரூட் சிக்ஸ் கீழே வந்து டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் ரூட் சிக்ஸ் கிடைக்குது இங்கே அடிஷனில் ரூட் சிக்ஸ் பக்கத்தில் இந்த நம்பருக்கு பக்கத்தில் ரூட் சிக்ஸ் இருக்குது அதேமாதிரி இந்த நம்பருக்கு பக்கத்தில் ரூட் சிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரூட் சிக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க நம்பரை மட்டும் ஆட் பண்ணும் நம்பர் என்ன இருக்குது டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் கீழே என்ன வரும் ஃபோர் ரூட் சிக்ஸ் அப்போ டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் என்ன வரும் எயிட் இந்த ரூட் சிக்ஸ் ரூட் சிக்ஸ் டூ ரூட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ரூட் சிக்ஸ் வருதுன்னா ரூட் சிக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கணும் ஒன்ல அந்த நம்பரை மட்டும் ஆட் பண்ணுறோம் எயிட் ரூட் சிக்ஸ் பை ஃபோர் ரூட் சிக்ஸ் ரூட் சிக்ஸ் ரூட் சிக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் எயிட் பை ஃபோர் கடைசியாக கிடைக்கும் எயிட் பை ஃபோர்னா எயிட் ஃபோரில் டிவைட் ஆகும்ல என்னென்ன ஆகும் டிவைட் பண்ணும் போது டூன்னு வரும் அப்போது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சரு டூ தான் ஆன்சர் அப்போ அந்த டூன்ற ஆன்சரை நீங்கள் டிக் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷன் சம்ஸு நிறையா சம்ஸ் பார்த்துருப்போம் உங்களுக்கு புரிஞ்